வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ பேட்டரியை மேக் பண்ணணும் ஒரு பேட்டரியை தயாரிக்கணும் அப்படின்னா செல்ஸ் தேவை லாஸ்ட் கிளாஸில் இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது எல்லாமே ஒரு பேட்டரியை மேக் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இதை செய்யணும் அப்படின்னா என்னென்ன பொருள் தேவை ரொம்ப முக்கியம் அல்லவா அப்போ என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு தெரிஞ்சால் தானே நம்ம டிசைன் பண்ண முடியும் இல்லையா ஜென்ரலாக பாருங்களேன் நாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஒர்க் ஷாப் டூல்ஸ் ஆக்சுவலாக வச்சுருப்போம் என்ன வச்சுருப்போம் பொதுவாக ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்வீஸ் அப்படின்னு வந்துட்டால் ஒரு நல்ல மல்டிமீட்டர் சால்ரிங் ஏன் இதெல்லாம் அடிப்படை தேவை கட்டர் நோஸ் பிளேயர் இதெல்லாம் வச்சுருப்போம் ஆல்ரெடி இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மல்டிமீட்டர் முடிஞ்சால் வாங்கி வச்சுக்கலாம் இதன் விலை வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரும் என்னுடைய காஸ்ட்டு இதில் ஏசி வோல்ட்டு டிசி வோல்ட்டு டிசி கரண்ட் ஏசி கரண்ட் ஓம்ஸ் கண்டினியூட்டி பஸ்ஸர் கெப்பாசன்ஸ் முக்கியமாக வேல்யூ செக் பண்ணுறது இதெல்லாமே இதில் இருக்குது இந்த மீட்டரில் இருக்குது ஓகேவா இதில் அன்னலாக் இருக்குது டிஜிட்டல் இருக்குது எது வேணால் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஓகே அன்னலாக் மீட்டரில் இருந்தால் கொஞ்சம் இந்த முள் மூவ்மெண்ட் இருக்கிறத ஈஸியாக பார்க்க முடியும் லாஸ்ட்டு கிளாஸில் உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ சேனல் டு டென் சேனல் ஒரு ரன்னிங் லைட் அசம்பிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பெஸ்டிவல் சீசனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் ஒரு அன்னலாக் மெல்டிமீட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுங்கிற டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதை பார்க்கணும் அப்படின்னா லைக் திஸ் இந்த மாதிரி மீட்டர் இருக்கும் ஓகேவா சரி இப்போது லாஸ்ட்டு கிளாஸில் உங்களுக்கு நியூ கமர்ஸ் யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு ஹெச்டிஎம்ஐ ஹெச்டிஎம்ஐ போட்டு இருக்கக்கூடிய டிவி இல்லைனா ஒரு டிடிஹெச் இதில் இருந்து உள்ள ஒரு ப்ளூரே இந்த மாதிரி இருக்கிற பிளேயர்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆடியோவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அதில் பெஸ்ட்டு ஆடியோ எக்ஸ்ட்ராக்டர் என்ன அப்படிங்கிறது லேட்டஸ்ட்டாக ஒன்று வந்திருந்து காமிச்சிருந்தேன் ஆடியோ எம்பட்டட் அண்டு ஆடியோ எக்ஸ்ட்ராக்டர் அப்படின்னு காமிச்சிருக்கேன் அது இல்லாமல் லாஸ்ட் கிளாஸில் இன்னொன்று இது ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஒன் கேட்டிருக்கேன் ஸ்டாக் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது எப்போ வேணாலும் சேல் ஆகிரு இமீடியட் இதோட மூணு முறை வந்துருச்சு மூணு முறையும் ஒரே நாள் வீடியோ அப்லோட் பண்ண அடுத்த ஒன் ஹவரில் எல்லாம் சேல் ஆகிரும் ஓகேங்களா செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஆடியோ பெஸ்ட்டு குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் எட்டு சேனல் அவுட்புட் வரும் ஓகே முடிஞ்சால் நான் டெமோ பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே சரி இப்போது நம்ம ஒரு பேட்ரி அசம்பிள் பண்ணணும் என்ன வேணும் பேசிக்காக ஒர்க் ஷாப் டூல்ஸ் எல்லாம் வேணும் அது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா வேறு என்ன வேணும் இப்போது ஒரு செல் இது பாருங்கள் இது ஒரு லித்தியம் செல் இருக்குது இந்த லித்தியம் செல் இதில் எவ்வளோ வோல்ட் இருக்கும் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் இருக்கிற வோல்ட் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சார்ஜ் பண்ணனா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒருவேளை இதனுடைய சார்ஜிங் வோல்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் பட்சத்தில் இதை உபயோகப்படுத்த முடியாது இந்த செல் அதிகமாக எங்கே உபயோகப்படுத்த நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் லேப்டாப் சார்ஜரில் யூஸ் பண்ணுறோம் பழைய லேப்டாப் சார்ஜர் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கூட அதை ஓப்பன் பண்ணி அதிலேருந்து செல்லை செலக்ட் பண்ணி எது நல்ல செல்லுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை வச்சு நம்ம ஒரு பேட்ரியை மேக் பண்ணலாம் மேக் பண்ணி பழகணுங்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அப்போ இப்படி ஒரு செல் இருக்குது இதோடைய ஆம்பியர் எவ்வளோ இதில் எவ்வளோ ஆம்பியர் அப்படின்னா இதில் போட்டிருக்கு இல்லை டூ தௌசண்ட் போட்டிருக்கு சில இதில் ஆயிரத்தி இரநூறு முந்நூற்றி மூவாயிரத்தி முந்நூறு இப்படிலாம் போட்டிருக்கு பட் இதில் இருக்கிற வோல்ட் கரண்ட் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் இது கெப்பர்சன்ஸ் இது இது வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு சுவிச்சிங் மாடல் இது வந்து ஒரு சுவிச்சிங் மாடல் இதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வரும் என்ன பர்பஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு டைமர் சர்க்கியூட் இதில் ஏழு மோடு இருக்குது இதில் ஒரு மோடு வந்து டைமர் மீதி மோடெல்லாம் ஒவ்வொன்று அப்ளிகேஷன் வரும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதை பற்றி நான் வீடியோ ஒன்றும் அப்லோட் பண்ணலை இந்த மாடல் இருக்குது ஓகேவா இந்த மாதிரி பேக்கிங் இருக்கும் தேவைப்பட்டால் வாங்கிக்கலாம் எங்கிட்ட இருக்குது ஓகேவா தென் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கெப்பாசன்ஸ் செக் பண்ணக்கூடிய ஒரு மீட்டர் இதை பற்றி உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பார்த்துருப்பீங்க இது சொன்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி மாடல் இருக்கும் இதில் எப்படி உபயோகப்படுத்தணும் என்னென்ன பர்பஸ் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஒரு லித்தியம் செல் அல்லது பெரோபாஸ்பேட் லித்தியம் பெரோபாஸ்பேட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆம்பியர் அந்த ஹோல்டிங்
இதில் வந்து நிறைய மாடல் இருக்குது ஒன் எஸ் டூ எஸ்லேருந்து நிறையா இருக்குது இதெல்லாம் தேவை அப்போது இது என்னது லித்தியம் ஃபெரோஃபாஸ்பேட் இது த்ரீ பாயிண்ட் டூ வோல்ட்டு ஆறாயிரம் மில்லி ஆம்பியர் ஆறு ஆம்பியர் இருக்கும் பக்காவாக ஒர்க் பண்ணும் இந்த ஒரு செல்லை பேரல் பண்ணியே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இதில் வோல்ட்டு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ வோல்ட்டை இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசியாக மாற்ற முடியும் வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது அதனுடைய சர்க்கியூட் டயக்ராம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஒரே ஒரு செல் போதும் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்போது உங்களுக்கு இதில் என்னென்ன இருக்குது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு இப்போது அப்போது ஒரு செல்லோட வோல்ட்டு ஆம்பியர் அளக்கிறதுக்கு நல்ல மீட்டர் கெப்பாசன் செக்கர் இதெல்லாம் நமக்கு அவசியம் தேவை ஸோ இது ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் இண்டிவிஜுவலாக சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜிங் யூனிட் இருக்குது ஒரே ஒரு லித்தியம் செல்லை வந்து இதில் சார்ஜ் பண்ணலாம் இந்த சார்ஜர் இருக்குது இது அவைலபிளாக இருக்குது தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம் ஓகே பொதுவாக நம்ம சார்ஜ் பண்ணணும் எக்ஸ்டர்னல் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சி டைப் இல்லைனா இந்த மாடல் இருக்கு இல்லையா இந்த மாடல் வந்து உங்களுக்கு மைக்ரோ மைக்ரோ யூஎஸ்பி இது சி டைப் இருக்குது சார்ஜர் நம்ம எது இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி நாம் ஒரு செல்ல சார்ஜ் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஹோல்டர் வேணும் இண்டிவிஜுவல் ஹோல்டர் வேணும் இல்லையா இதிலே ரெண்டு டூ இன் ஒன் த்ரீ இந்த மாதிரி ஹோல்டர் இருக்குது இதெல்லாம் அவசியம் தேவைப்படும் ஓகேங்களா இப்போது வேறு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்டால் இதில் நம்ம வந்து வெல்டு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சால்ரி எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் இந்த செல்ஸெலாம் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா மெ மெயினாக வந்து இந்த ப்ராக்கெட்ஸ்லாம் தேவை பாருங்க இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் இருக்குது ஓகேவா இந்த ப்ராக்கெட் வேணும் இந்த ப்ராக்கெட் இருந்ததுன்னா இந்த செல்லை நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நான் சும்மா ஒரு மாடல் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி வைக்க முடியும் நான் ஏற்கனவே சம்மந்தான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி வரிசையாக இந்த ப்ராக்கெட் இருந்தால் தான் நம்மளால் ஒரு யூனிஃபார்மாக ஒரு பேட்டரியை பேக் பண்ண முடியும் அது எத்தனை வோல்ட்டுக்கு எத்தனை ஆம்பியர் அப்படிலாம் வேறு அது வேறு நம்ம டிசைன் பண்ண பொறுத்து பஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் இருக்கணும் உங்களுக்கு ஓகே இந்த செல்லுக்கு மட்டும்தான் ப்ராக்கெட் அப்படின்னா இல்லை பாருங்கள் இந்த செல்லுக்கு சேர்த்து ப்ராக்கெட் இருக்கும் இந்த சைஸ் இந்த சைஸில் செல் இருக்கும் பாருங்கள் இது லித்தியம் பெற பாஸ்போர்ட்டுக்கும் தேவையான ப்ராக்கெட் இருக்குது இதிலே நிறைய மார்க்கெட்டில் கிடைக்க நிறையா இருக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி புக் பண்ணால் நாளைக்கு உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா இந்த செல் அப்போ ப்ராக்கெட் இருக்குது அதாவது லித்தியம் செல்லுக்கு இருக்குது லித்தியம் பரோபாஸ்பேட்டுக்கும் இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்குது ஸ்பேசர்னு சொல்லுவோம் ஓகே சரி இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதில் வெல்டு பண்ணும் பொழுது அல்லது சால்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதிகபட்சம் ஹீட் கொடுக்கக்கூடாது அதிகபட்சம் ப்ரெஷர் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் சால்ட் பண்ண ரொம்ப நேரம் சால்ட்ரிங்கெல்லாம் ஹீட் பண்ணக்கூடாது சப்போஸ் நீங்கள் பிகினர்ஸ் இல்லையா நாம் எடுத்துனே ஒரு வெல்டிங் மிஷின்லாம் வாங்க முடியாது ஸோ அதுக்கு சில ஐடியாஸ்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் கொடுக்குறேன் அப்போ இந்த இடத்துல லைட்டாக ஸ்க்ராப் பண்ணி பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணும் நல்ல பேஸ்ட் இந்த மாதிரி குயிக் ட்விக்ஸ் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் வேறு பேஸ்ட் வேண்டாம் இந்த ரெட் கலரில் டப்பாவில் இருக்கும் அது வேண்டாம் இல்லையா லிக்யூடு பேஸ்ட் வாங்கிக்கலாம் லிக்யூடு பேஸ்ட் இருக்கும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு பழைய வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஓகேவா இல்லையா எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லது ஓகே அப்போது என்ன பண்ணலாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு பேஸ்ட் அதான் இந்த மாதிரி தான் லிக்யூட் பேஸ்ட் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் இருக்கும் ஓகே எல்லாமே எங்கள்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது ஒரு பேட்ரி மேக் பண்ண தேவையான லித்தியம் செல்லுலேருந்து லித்தியம் பெரோஃபாஸ்பேட் எல்லாமே இருக்குது தேவைப்படுறவங்க என் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் நீங்களும் ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியர் ஆகணுமா இதுக்கு வயது வித்தியாசம் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருந்தால் போதும் படிப்பு முக்கியமாக படிப்பு தேவையில்லை படிப்பு இருந்தால் நல்லது ஓகேங்களா யார் வேணாலும் பயிற்சி பெறலாம் ஆர்வம் இருந்தால் போதும் ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லை வயது வித்தியாசம் இல்லை இந்த உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட நாலேஜை கேதர் பண்ண முடியும் ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கை அதுக்கு தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதனால் உங்களுக்கு டைம் மிச்சமாகவும் மணி மிச்சமாகவும் அதே நேரத்தில் நம்ம எலக்ட்ரானிக் ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியராக அப்கிரேட் ஆக முடியும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் வாட்ஸ்அப் நம்பர் என் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் நான் மேற்கொண்டு டீட்டெயில் சொல்கிறேன் ஆன்லைனில் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவல் ஒன் லெவல் டூ சிஆர்டி டிவி
இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா இந்த மாதிரி செல் இருக்கு இல்லையா இந்த செல்லில் இது மாதிரி வெல்டு பண்ணும் பொழுதோ சால்ட் பண்ணும் பொழுதோ இந்த எட்ஜில் இந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்லீவ்ஸ் அங்கே இருக்குது அதை தாண்டி ஒரு வேலை ஷார்ட் சர்க்கிட் ஆச்சுன்னா இந்த பேட்ரி வெடிச்சிடும் வாய்ப்பு இருக்குது லித்தியம் செல்ல அதிகமாகவே இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸர் அதாவது ஒரு ஒரு இன்சுலேட்டர் இருக்குது இந்த இன்சுலேட்டரை எடுத்துக்கலாம் இந்த இன்சுலேட்டர் இப்படி எடுத்துடலாம் இது ஸ்டிக்கர் அப்படியே சீட்டாக வரும் உங்களுக்கு இது மேலே என்ன பண்ணலாம் இதில் ஒட்டிடலாம் இது ஒட்டிட்டோம்னா நல்லா பக்காவாக ஒட்டிக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம சால்ட்ரு பண்ணும்போது இது வந்து டேமேஜ் ஆகாது அதுக்காக தான் இது இருக்குது அதேமாரி உங்கள் லித்தியம் செல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி ரிங் இருக்குது ஸோ இந்த சீட்டெலாம் வேணும் நீங்கள் ஒரு பேட்டரி அசம்பிள் பண்ணணும் நல்ல ஃபியூச்சரில் அருமையான தொழில் இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் எல்லாத்துலேயும் இப்படி தான் இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள் இனி வாங்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அப்போது ஆனால் அந்த பேட்டரி இந்த கம்பெனியில் நிறைய கம்பெனியில் வந்து இப்போது செட்டு வாங்கிடுவாங்க ஆனால் சர்வீஸ் ப்ராப்பராக இருக்குமானா இருக்காது ஓகேவா பொதுவாக அந்த பேட்டரி பேக்கில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் வரும் அப்படின்னா அதில் பிஎம்எஸ் கம்ப்ளைண்ட் வரலாம் ஒயர் ஏதாவது ஷார்ட் ஆகிருக்கலாம் இல்லைன்னா வாட்டர் உள்ளே போயிருக்கோம் துரு பிடிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்கும் செல் ஏதாவது ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கலாம் செல் ஓப்பன் ஆயிரும் அதாவது இன்டர்னல் லைசன்ஸ் சொல்லுவோம் அதிகமாயிரும் ஓகே இந்த மாதிரி பேட்ரி ரொம்ப டவுன் ஆகிரும் இந்த மாதிரிலாம் வந்தோம்னா அது செல்ஸை நம்ம பிரிச்சிடலாம் பிரித்து அதில் என்ன செல் இருக்கோ ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா அந்த பேட்டரி பேக் ரெடி ஆகிரும் நல்ல ப்ரொஃபஷனெலாம் செய்ய முடியும் டிமாண்டபிளாக இருக்கும் ஓகேவா இன்னும் வரக்கூடிய இதில் இந்த செல் பேலன்ஸிங் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் ஓகே அப்போது நமக்கு என்ன வேணும் இந்த மாதிரி ஒரு பிஎம்எஸ் மாடுல் நல்லா தேவை எல்லாமே இருக்குது எங்ககிட்ட தென் அப்போது இந்த ப்ராக்கெட் பார்த்துட்டீங்க இல்லையா லித்தியம் ப்ளஸ் ரெண்டுக்குமே ப்ராக்கெட் பார்த்தாச்சு இது வந்து மெட்டல் ஸ்ட்ரிப் ஹெச் ஸ்ட்ரிப்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நிக்கல் ஸ்ட்ரிப் இருக்குது இண்டிவிஜுவல் ஸ்ட்ரிப் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது ஸ்ட்ரிப்லாம் இருக்குது அப்போது ஒன்றோட ஒன்றோட பேட்டரியில் என்ன பண்ண முடியும் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் எப்படி சீரியஸ் ஆர் பேரலல் அதுலேயெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் ஒயர் வேண்டாம் பழகும்போது நீங்கள் ஒயரில் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிக்கல் ஸ்ட்ரிப்பை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே அப்போது நிக்கல் ஸ்ட்ரிப் இது இல்லாமல் ஹோல்டர் நான் காமிச்சிட்டேன் இல்லையா பிஎம்எஸ் இதெல்லாம் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிஎம்எஸ் இருக்குது சார்ஜிங் மாடுல் எல்லாமே இருக்குது ஓகே இது வந்து பேட்ரிக்கு வரக்கூடிய கனெக்டர்ஸ் டீ கனெக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி கனெக்டர் இருக்குது இந்த கனெக்டர் வழியாக கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இதில் யூஸ் பண்ணுற கப்ளிங் ஒயர் வந்து சிலிக்கான் கேபிள் யூஸ் பண்ணணும் என்னென்னா ஒன் ஸ்கொயர் எம்எம் தான் இன்டர்னல் ஒயரிங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ஒன் ஸ்கொயர் எம்எம் உங்களுக்கு தெரியும் காமிக்க வேண்டியதில்லை ஓகேவா இந்த கேப்டான் டேப் இருக்குது இது வந்து ஹீட் சிங் இது வந்து ஹீட் அப்ளை பண்ணோம்னா இதை அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் பேட்ரி மேக் பண்ண பிறகு நம்ம நிக்கல் ஸ்ட்ரிப் மேலே இந்த டேப்பை யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகேவா ஒன்று ரெண்டாவது இது பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் டபுள் சைடு ஓட்டக்கூடிய டேப் இந்த டேப் வேணும் இந்த இடத்துல ஒரு டேப் இருக்குது இது வந்து ஃபிலமெண்ட் டேப்புன்னு சொல்ல ரொம்ப டூ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பேட்ரி மேக் பண்ணதுக்கப்புறம் கவர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதுக்காக இந்த மாதிரி ஃபோம் டேப் இருக்குது இருக்குது இது எதுக்காக அப்படின்னா பேட்ரினை மேக் பண்ணும்போது இந்த பிஎம்எஸ் மாடலில் பேட்ரி மேலே ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு கிரிப்பாக உட்கார வைக்கிறதுக்காக இது எல்லாம் ஒவ்வொரு வாங்கினீங்கன்னா போதும் லோக்கலில் கிடைக்கா பாருங்கள் இல்லைன்னா ஆன்லைன் சொல்லுங்கள் நாங்கள் அனுப்பிச்சுட்றோம் உங்களுக்கு ஓகேவா அப்போது இதெல்லாம் தேவை ஒவ்வொரு ஐட்டமும் உங்களுக்கு தேவை சரி இப்போ அடுத்தபடியாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு யூனிட் சொன்னேன் பாருங்கள் இது ஒரு சார்ஜ் யூனிட் இருக்குது இது இதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் இதனுடைய ரேட் எல்லாம் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு டெமோ பண்ணுறேன் இதில் வந்து நாலு செல் லித்தியம் செல்லை சார்ஜ் பண்ணலாம் இல்லையா ரெண்டு லித்தியம் பெரோ பாஸ்பர்ட் செல்லை இது ஜாயின் பண் இது சால்ட் ப இது சார்ஜ் பண்ணலாம் ஓகே ரேட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் சொல்கிறேன் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணி லித்தியம் அயனோ நிக்கல் மெட்டல் ஹைட்ரோடோ நிக்கல் கேட்மியமோ எது வேணாலும் இதில் யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக இது அதுக்கு தான் ப்ரொஃபஷன் நான் சொல்கிறது இது நிக்கல் இருக்கு இல்லையா நிக்கல் ஹைட்ரேடு அந்த இப்போ பெரும்பாலும் இப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நிக்கல் கேட்மியங்கோடு இப்போ வர்றதில்லை
அந்த ஆட் கன் மூலிமா என்ன பண்ண முடியும் நாம் யூஸ் பண்ணோம்னா அது சுருங்கி அப்படியே ஒட்டிக்கும் காம்பேக்டாக ஒட்டிக்கும் இதுதான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைம் கட்டினுடைய ஹாட் கன் ஹீட் கன் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் இது இதோடய ரேட் வந்து எயிட் ஃபிஃப்டி வரும் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரும் வாங்கிக்கலாம் ஓகே தென் அடுத்தபடியாக இது வந்து இது வந்து சார்ஜு கண்ட்ரோல் இது பேனல்லேருந்து காமிக்கணும் டீட்டெயில்ஸு இது டைம் வரும்போதும் உங்களுக்கு நான் டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன் இதுதான் வந்து சோலார் சார்ஜர் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு பேர் இது அப்புறம் காமிக்கிறேன் இது அடுத்தபடியாக நீங்கள் பார்க்க போகிறது இது வந்து போர்ட்டபிள் ஒரு வெல்டிங் மிஷின் போர்ட்டபிள் வெல்டிங் மிஷினு பிகினர்ஸாக இருக்கிறவங்க ரொம்ப காஸ்ட்லி இருக்குது பதினையாயிரத்தில் இருக்குது பன்னெண்டாயிரத்தில் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பட் நம்ம அது ப்ரொஃபஷ்னலாக ஆரம்பிக்கிறப்போ அது வாங்கிக்கலாம் இப்போது நமக்கு தேவையில்லை அவ்வளோவா இருந்தாலும் இந்த மாடல் வாங்கிக்கலாம் இது ஒரு வெல்டிங் மிஷின் இருக்கும் சம் ஆட் குட் பெஸ்ட்டு இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஓவரால் ஒரு பேட்ரியை பேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய ஷேப் ரொம்ப முக்கியம் எப்படி நம்ம கடையில் பார்க்குறப்ப ஷேப் நல்லா இருக்கு இல்லையா அந்த ஷேப் கொண்டுட்டு வர்றதுக்காக ஒரு ஷீட்டு எஃபெக்ட்ஸ் ஷீட்டுன்னு சொல்லுவோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் இது இருக்கும் இதை கட் பண்ணிக்கலாம் என்ன சைஸ் வேணுமோ அதை கட் பண்ணி பேட்ரியை பக்காவாக பேக் பண்ணி பார்க்கவே லுக்காக கம்பெனி ஃபினிஷிங் வர்ற மாதிரி செஞ்சிடலாம் எல்லாமே பண்ண முடியும் இது அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தேவையான டீட்டெயில் சொல்கிறோம் இப்போ என்ன நடத்தியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு பேட்டரியை மேக் பண்ணணும்னா என்னென்ன தேவை என்னென்ன மெட்டீரியல் தேவை அது என்னென்ன பேர் எதுக்காக என்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூட வால் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடன் கூட உங்களுக்கு வந்து சேரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் படித்து முடித்தவங்க பாலிடெக்னிக் படிச்சுட்டு இருக்கவங்க பாலிடெக்னிக் கம்ப்ளீட்டடு என்ஜினியரிங் ஸ்டெடிங் ஸ்டூடெண்ட்டு கம்ப்ளீட்டடு இவங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபியூச்சரில் அவங்க படிக்கும் பொழுது கூடவே ப்ராக்டிக்கலும் பேக்கப் பண்ணாங்கன்னா அவங்க காலேஜ் விட்டு வெளியே வரும்போது நல்ல ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக வெளியே வர முடியும் லட்சக்கணக்கான என்ஜினியருக்கு வாண்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு தளம் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் மட்டும்தான் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோடு இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலா